ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் அன்பு உள்ளங்களே இன்று நாம் சிந்தனை செய்ய இருப்பது நல்ல ஈஸியாக சொல்லிடலாம் யார்ட்டையும் அன்பை எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்கள் அன்பை கொடுங்க பந்தத்துலேயும் பாசத்துலேயும் அகப்பட்டுக்காதீங்க ஒரு பற்று இல்லாமல் இருங்க அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் இல்லறத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு அது எவ்வளவு கஷ்டம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து உறவுகளோடு இருக்கும் பொழுது எங்களை அறியாமல் அதில் போய் சிக்கிக்குது இல்லையா நான் வளர்த்த பையன் நான் பார்த்து வளர்த்த பொண்ணு நான் தூக்கி வளர்த்த என் பேர பிள்ளைங்க தொட்டு தாலி கட்டின புருஷன் மனைவி அம்மா அப்பா சகோதரர்கள் இவங்கக்கிட்டலாம் எப்படிங்க அதெல்லாம் ஒரு இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் எப்படிங்க அதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வந்து முடியுமா அன்பு வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அது வந்து திருப்பி செலுத்த முடியல நாங்கள் கொடுக்குற அன்பை வந்து அவங்க தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படியெல்லாம் வந்து என் அன்புக்கு மரியாதையே இல்லை எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது என் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கூட கிடையாது இப்படியெல்லாம் வந்து இருக்குது இப்படியெல்லாம் இருக்கிற ஒரு சூழலில் வந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் உங்கள் கீழே தான் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது எப்படிங்க குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டு இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படிங்க நாங்கள் என்ன காஷாயம் கட்டிக்கிட்டு துறவிகளாக நாங்கள் இல்லறத்தில் இருக்கிறது எப்படிங்க இதெல்லாம் கஷ்டந்தாங்க எல்லாமே வேதனை தாங்க நம்ம கூட இருக்கிற ஒருத்தர் நம்மளை புரிஞ்சிக்கல அப்படின்றது எவ்வளோ வலிக்குங்க அப்படியெல்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் பட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்றது தோணும் அப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா ஏன் இந்த தீர்வு அப்படின்னா இதுதான் தீர்வு வேறு ஒன்றும் தீர்வு கிடையாது யாரையும் மாற்ற முடியாது நான் மாறிடலாம் வேற என்னங்க பண்ண முடியும் இல்லைனா இப்படியே கஷ்டத்தில் இருந்துட்டு வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு விரக்திக்கு போயிட்டு வாழ்க்கையை இப்படியே கடந்து செத்து போகிறதுக்கு நமக்கு வாழ்க்கை இப்போ இந்த மனசுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மனநிலையிலே அந்த இருக்கிற அந்த வினாடியை அது வாழாத பாருங்களேன் எப்போவுமே கடந்த கால ஒரு சோகத்தை நினச்சிக்கோ இல்லை எதிர்கால ஆச்சரியத்தை நினச்சிட்டு எதிர்கால விளைவு என்ன வரும் ஏதோ ஒன்று நினச்சிட்டு அந்த நிகழ்காலத்தை வந்து அற்புதமான அந்த ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அது விட்டுடும் தருணத்தை விட்டுடும் அதனால தான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்வார்கள் கடந்த காலம் என்பது உடைந்து போன பானை எதிர்காலம் என்பது மதில் மேல் பூனை நிகழ்காலம் என்பது உன் கையில் கிடைத்திருக்கின்ற அற்புதமான வீணை அதை அழகாக மீட்டுன்னுவர் இல்லையா அதுதாங்க ரொம்ப நமக்கு அறிவாளிகளினுடைய தன்மை நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு சூழல் இப்போ கூட மாறி இருக்கலாம் ஏதோ ஒருவர் பண்ண துரோகம் இன்றைக்கி அதை மன்னிப்பு கேட்கலாம் ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் அப்போ எப்படி நடந்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை நாம் வந்து அவர்கள் பூரணமாக அதை திருந்தி அவர்கள் உங்களிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்து மன்னிப்பு கேட்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் உடன்தான் இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதை ஏற்றுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதையே போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒதுங்கி இருக்க பழக தெரியணும் அதுலேயே போட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒதுங்கி இருக்கணும் இல்லைனா ஏற்றுக்கணும் ரெண்டுமே இல்லாத ரெண்டு கட்டான நிலையில் இருந்துக்கிட்டு வேணவும் வேணும் கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசைனா எப்படிங்க ஒன்று மகான்கள் போல் சித்தர்கள் போல் யோகிகள் போல் ஒதுங்க தெரியணும் இல்லை வாழ்ந்தால் ஒற்றுமையாக ஒரு நல்ல இளரை தானே வாழ தெரியணும் இல்லையா வேண்டான்னு சொல்லி ஒதுங்குவாக தெரியணும் ஏ இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு அது அதை வந்து அந்த ஒரு நாசம் செய்யக்கூடாது என்பது தான் அது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த உறவில் கண்ட உண்மை நிலை தெளிவே துறவு என்பார் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் அதனால் அது நமக்கு தெரியல அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அவருடைய பாடல்களின் வழியாகவே அது என்ன உறவுலேயே இருந்துட்டு எப்படி அந்த துறவு வந்து நம்ம இருக்க முடியும் ரொம்ப எளிமையாக ஒரு கருத்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் கூட கேட்டிருப்பீங்க தாமர இலையின் நீர் போல ஒட்டி ஒட்டாமல் இரு தாமரையிலோட நீர் போல இருக்கணும் அந்த தாமரை இலை அந்த கடலுக்கு அந்த குளத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் நீர்நிலையிலே தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பாருங்க அந்த நீர் பரப்பு திவலைகளால் தான் அந்த தாமரை இலை மேலே இருக்கும் அந்த தாமரை இலை நனைஞ்சே இருக்காது ஆனால் உள்ளே இருக்கும் தண்ணி அது மேலே இருக்கும் ஆனால் ஒட்டி ஒட்டாமல் இருக்கும் அவ்வளவுதாங்க இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நாம் ஒரு பந்தத்துக்குள்ளேயும் பாசத்துக்குள்ளேயும் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதான் சொன்னோம் பாருங்கள் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் 
அந்த எதிர்பார்ப்பு என்ன ஆயிடுது அங்கே திருப்பி வரலன்னும் போது மிகப்பெரிய ஒரு சோர்வுக்கும் தளர்ச்சிக்கும் துன்பத்துக்கும் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கும் ஆளாயிரும் அன்பு நம்மளை சந்தோஷம் தானங்க படுத்தணும் இல்லையா உறவுகளால் நம்ம சந்தோஷம் தானங்க அடையணும் ஆனால் இப்படி ஒரு துன்பத்துக்கு ஆளாகிறதுக்காக இறைவன் நமக்கு உறவு கொடுத்தார் அதுவாக அன்பு காட்ட சொன்னார் இன்னும் கேட்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சொன்னால் அன்பு காட்டுவதில் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கொடுப்பவர்களாக இருங்கள் பெறுபவர்களாக இருக்காதீங்க கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல இல்லையா அப்படி இருக்கணும் அந்த உறவினிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவே துறவு என்பார் அது அழகான ஒரு அற்புதமான அருட்தந்தை வேதாத்தை மகரிஷியினுடைய மிகப்பெரிய சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய நமக்கு தெளிவை வரவழைக்கக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய புரிதலை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஏன் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடிய மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலை பார்க்கலாம் பாருங்களேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என் பிறப்பு என் மரணம் இரண்டையும் யான் அறியேன் அவருக்கு மட்டும் இல்லைங்க நமக்கும் தெரியாது நம்ம ஏன் பிறந்தோம் எதுக்கு பிறந்தோம் ஒன்றும் தெரியாது எப்படி பிறந்தோம் தெரியாது மரணம் மரணம் தெரியுமா யாருக்காவது நம்ம மரண டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும் டேட் ஆஃப் டெத்து தெரியுமா தெரியாதுங்க அது மட்டும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதற்கு இந்த ஒரு குறிப்பு போதுங்க அதை மட்டும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிவித்து அனுப்பிச்சாருன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ரகசியம் பாருங்க அடுத்த வினாடி என்ன தெரியாம வச்சிருக்கான் பாருங்க அதுதான் ரகசியம் அதுதான் அவனுடைய ட்ரிக்கே நம்ம மேல சந்தோஷம் பாருங்க நம்ம மேல அவனுக்கு அவ்வளவு ஒரு அன்புங்க கடைசி வரைக்கும் நீ சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போடா அப்படின்றாரு அது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க அந்த இன்னும் ஃபோர் டேஸ் இருக்கு இன்னும் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கு இன்னும் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கு இன்னும் த்ரீ வீக்ஸ் இருக்கு தேவையாது எவ்வளவு கிளவர் பாருங்க அவரு ஸோ என் பிறப்பு என் மரணம் இரண்டையும் யான் அறியேன் சரி ஓகே எனக்கு நான் எதுக்கு பிறந்தேன் எப்படி தெரியாது இல்லையா ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அல்லவா அந்த வாழ்க்கையை இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளையும் மனத்தில் கொண்டே ஒரு நாள் பிறந்தவன் இறப்பான் ஒரு நாள் பிறந்தவன் அது எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் படிப்பாளியாக இருந்தாலும் படைப்பாளியாக இருந்தாலும் அதிகாரியாக இருந்தாலும் பதவி உடையவனாக இருந்தாலும் இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளையும் மனத்தில் கொண்டே இந்த எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது இருக்கணும் மனத்தில் கொண்டே பொன் முதலாய் பொருள் அனைத்தும் இட்டுகின்றேன் இந்த பொண்ணிலிருந்து பொருள் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இந்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நான் இட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த நிலை நம்ம யாருக்கும் இல்லை இது வந்ததுன்னா போதும் இது சாதாரண பண்பு இல்லைங்க மிகப்பெரிய ஞானம் பிறந்தவன் ஒரு நாள் இறப்பான் இந்த உலகை விட்டு செல்லுவான் இந்த உலகத்தில் இருக்க அனைத்தையும் துறந்து செல்லுவான் ஏன் அவனாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உடலை கூட அவன் விட்டு செல்ல போகிறான் ஆடும் வரை ஆட்டம் ஆயிரத்தில் நாட்டம் கூடும் வரை கூட்டம் உன் கொல்லி வரை வருமா விட்டுவிடும் ஆவி பட்டுவிடும் மேனி சுட்டுவிடும் நெருப்பு சூனியத்தில் நிலைப்பு முடிச்சிட்டார் கண்ணதாசன் இவ்வளவுதாங்க இந்த எண்ணம் இரு நிலையாமை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க அப்படி தெரியும் பொழுது நிலை பொருளை தேடுவோம் இந்த பொய் பொருளை எல்லாம் எனக்குன்னு கொஞ்சம் வச்சுட்டு அதெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு கொடுப்போம் ஏன் இவ்வளவு குற்றங்கள் நாட்டில் சொல்லுங்க வீட்லயா இருக்கட்டும் என்னையா இதே இளமையோட இதே உறவுகளோட நம்ம என்ன வாழவா போறோம் வந்து வந்தோமா சந்தோஷமா நாலு பேர் கொடுத்தோமா இதுக்காகவா திருமணம் இதுக்காகவா குழந்தை புட்டிகளை பேர்த்துக்கிட்ட சண்டை போறதுக்கா எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு பக்குவம் வரும் ஒண்ணு வர்றத தெரியல அவன் செஞ்ச தவறை மனிதன் உணர்வதாகவே தெரியல மேலும் மேலும் அவன் பால் நியாயத்தை தான் அவன் கற்பித்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு உறவுகள் கசந்து போகுது அப்படின்னா ஒன்று அந்த உறவு ஏன் கசந்துது நாம் என்ன தவறு பண்ணோன்னே தெரிஞ்சுக்க மாட்டான் மேலும் 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 அந்த உறவுகளை அவன் காயப்படுத்தி கொண்டே அப்படியே போய் சேர்ந்துருவான் அந்த சிலர் காயப்பட்டு கொண்டே போய் சேர்ந்துருவாங்க இதுவா வாழ்க்கை ஏன் புரிதல் இல்லை புரியணும் இல்லையா இவ்விரு நிகழ்ச்சிகள் வரணும் நம்ம ஒரு நாள் இறக்க போகிறோம் மனிதா நீ எப்பயாவது ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் நீ இல்லாமல் போக போகிற அது எந்த வினாடின்னு தெரியாது அதை நினைச்சுக்கிட்டே தான் பொன் முதலாய் பொருள் அனைத்தும் மீட்டுகிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில் எந்த திருமணம் செய்துக்கிறது குழந்த பெற்றுக்கிறது வீடு கட்டுறது எதுவோ 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 எதுவாக இருந்தால் நான் இறக்க தான் போகிறேன்னு எதுக்கு படிக்கணும் எதுக்கு வேலையில் போய் சேரணும் எதுக்கு நான் வீடு கட்டணும் நான் என்ன இப்படியே வாழவா போகிறேன்னு ஒருவர் கூட சிந்தித்தால் இந்த உலகம் அப்படியே நின்று போயிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களை 
இல்லையா ஆனால் அந்த சிந்தனை வேண்டாம் ஆனால் நான் ஒரு நாள் இறக்க போகிறேன் என்ற உணர்வோடு அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சன் வருவாங்க அது எனக்கு ஏற்புடையதாகத்தான் இருக்குது அதுக்காக அவர் வாழ்க்கை ஒன்றும் வெறுக்கலை விரக்திக்கு போகலை எவ்வளவு அழகாக வாழ முடியுமோ வாழ்ந்து விட்டு தான் சென்றார் அன்றாட வாழ்வை அறிந்து அனுபவித்தார் விரக்திக்கு போகலையே பொன் முதலாய் பொருள் அனைத்தும் இட்டுகிறேன் நான் நல்லா தான் நல்ல சம்பாதிச்சாருங்க நல்ல சம்பாதிச்சாரு புவி வாழ்வின் இயல்பொக்க பொது நலமே கருதி இந்த புவி வாழ்வு எந்த ஓட்டத்தில் ஓடுதோ அந்த ஓட்டத்துக்கு நானும் ஓடினேன் இப்படிதான் இந்த வாழ்க்கை இதுதான் பயணம் இதுதான் பாதை அதை தெரிந்து கொண்டு அந்த இயற்கையோடு அந்த இறையோடு அந்த வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தோடு நான் இயல்பு கோக்க ஓடினேன் ஆனா என்ன பண்ண பொது நலமே கருதினேன் சுயநலம் மறந்துடும் பொது நலமே கருதி நன்மை எனும் வழிகளிலே நான் சம்பாதித்த பொருள் அனைத்தையும் செலவாக்கினேன் புவி வாழ்வின் இயல்பொக்க பொது நலமே கருதி நன்மை எனும் வழிகளிலே இவற்றை செலவாக்கி அது ஏன் அந்த இறப்பு என்கிற ஞாபகம் வருபவனுக்கு மட்டும்தாங்க தன் சம்பாதித்த பணத்தை தனக்கென்று ஒரு பகுதியை வைத்து கொண்டு மற்ற சமுதாயத்தினர் எவ்வளவு பேருங்க இப்ப நீங்க இந்த கோ இந்த கொரோனாவினுடைய ஊரடங்குல உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியலங்க எவ்வளவு பேர் பசியும் பட்டினியுமா இருக்காங்க தெரியுங்களா எவ்வளவு பேருங்க இப்ப இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் மனிதனுக்கு மறைஞ்சு போச்சுங்க ஒண்ணு இந்த கொரோனா எப்ப போகும் என்பது அரசின் பிரச்சனை சாப்பாடு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படா இந்த கொரோனா முடியும் இந்த ஊரடங்கு முடியும் ஆனா சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு பசிக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஞ்சியாவது கிடைக்குமான்னு தலையாய பிரச்சனையா இப்ப அவங்களுக்கு அது தாங்க நிக்குது மத்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு எவ்வளவோ இருந்திருக்கும் இது வரையில எல்லாம் ஓடி போச்சு இப்ப நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு என்னங்க ஓடிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டிங்ல எல்லாருக்கும் எப்ப இந்த ஊரடங்கு முடியும் எப்ப இந்த கொரோனாவுக்கும் நமக்கும் நடக்கிற யுத்தம் முடியும் எப்படா இந்த உலகம் இயல்பு நிலைக்கு வரும் உங்க வீட்டுல எவ்வளவோ பிரச்சனை இருந்திருக்கும் சூழல்கள் இருந்திருக்கும் நெருக்கடி இருந்திருக்கும் எல்லாம் மறந்து இப்ப கொரோனா தான் பெரிய தலையாய பிரச்சனையாக இப்ப நாட்டுல இருக்கு எவ்வளவோ இருந்ததுங்க எத்தனை போராட்டம் நடத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அது வேணும் இது வேணும் இப்ப எல்லாம் அடங்கி எப்ப இந்த கொரோனா யுத்தம் முடியும் அதுதான் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அது போல இப்போ இந்த பசி துன்ப மக்களை கொண்டுகிட்டு இருக்குங்க இதுல இருந்து விடுவிக்கணும்னா நாலு பேர் இருக்கிறவங்க கொடுக்கணுங்க வேற ஒரு வழியே கிடையாது இருப்பவர்களை கொடுக்க வைக்கணுங்க அந்த உள்ளம் எப்ப வரும் அப்படின்னா என்ன நீ கொண்டு போக போற நீ இறந்து விட போகிறாய் மனிதா நீ எதையும் கொண்டு செல்ல வர நீ கொண்டு வரவும் இல்லை கொண்டு செல்ல போறதும் இல்லை அந்த வாழ்வினுடைய புரிதல் நிலையாமை தெரியணுங்க நன்மை எனும் வழிகளிலே இவற்றை செலவாக்கி அடுத்த வார்த்தை போடுகிறார் நற்சமையும் வாய்க்கும் எனில் இவை அனைத்தையும் அளிப்பேன் என்கிறார் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது என்றால் சமயம் வாய்த்தது என்றால் சூழ்நிலை சரியாக அமைந்தது என்றால் நான் சம்பாதித்த அனைத்தையும் கூட இந்த சமுதாயத்திற்காக பொது நலத்திற்காக நான் அளிப்பேன் அன்பு உள்ளங்களே அவர் பாடல் எழுதியது மட்டுமல்ல அவர் வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் அதைத்தான் அவர் செய்தார் படித்து பாருங்கள் படித்து பாருங்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் இந்த சமுதாயத்திற்காக கொடுத்தார் புவி வாழ்வின் இயல்பொக்க பொது நலமே கருதி நன்மை எனும் வழிகளிலே இவற்றை செலவாக்கி நற்சமயம் வாய்க்கும் எனில் இவை அனைத்தையும் அளிப்பேன் அப்போ அவருக்கு என்ன இருக்குது மீதி எல்லா மனிதனுக்கும் பொருந்தும் இன்முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் ஒரு மனிதனுக்கு பெரிய செல்வம் என்ன தெரியுங்களா இன்முகம் அடுத்தது எளிமை இதை விட மாண்ட பண்பு என்னங்க வேணும் அவனுக்கு எத்தனை அடையாளங்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த இன்முகமும் எளிமையினுடைய ஒட்டுமொத்தம் அன்பு நினைச்சுக்கலாமா இன்முகமும் எளிமையும் தாங்க அவனுடைய அடையாளம் எனது செல்வம் பெரிய செல்வம் தான் அவன் தாங்க இன்முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் வீடு ஏக வெளி அந்த பெரிய வெளி வீடா இருக்கும் போது பாருங்க நம்ம வீட்டுக்கும் வீடுன்றோம் அந்த வீடையும் வீடு தான் சொல்றேன் ஏன் தெரியல வீட்டுல மட்டும் தாங்க ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் நம்ம எங்க வேணாலும் சுத்தட்டோம் எங்க வேணாலும் போட்டோம் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருந்தா உணர்வு ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாடுகளோட இருப்போம் ஆனா வீட்டுக்கு வந்துட்டா இல்லையா நமக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை ரொம்ப சுதந்திரமா இருப்போம் அதானங்க வீடு எப்படி வேணாலும் நம்ம இருக்கலாம் இல்லையா நம்ம இஷ்டமா இருக்கலாம் இல்லையா அதானே வீடு அப்படித்தாங்க கடவுள் கிட்ட போயிட்டுனா அதுதாங்க வீடு 
நம்ம சுதந்திரமாக சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் திரும்ப நம்ம வீட்டுக்கு வரட்டும் அதுதான் நாங்கள் சந்தோஷம் வீடோ ஏக வெளி என் வீடு அதுதான் உண்மைதானம்மா சிந்தித்து பாருங்கள் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது பல நாடுகளில் இருந்தும் பல ஊர்களில் இருந்தும் பயிற்சியாளர்கள் வந்த பொழுது அவரவர்கள் அவர்கள் அவர்களை அறிமுகம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய பெயர்கள் இப்பொழுது ஐ எம் பிரபாவதி ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் இது ஒரு ஊர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரும் ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் பெங்களூர் ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஆந்திரா ஏதோ ஒரு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் சொன்னாலாம் ஐ எம் வேதாத்ரி ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சுத்த வெளி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ நீங்கள்லாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்களும் சொன்னாங்க ஆமாம் சுவாமிஜி நாங்கள் எல்லாருமே சுத்த வெளிலேருந்து தான் வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ நம்ம நிரந்தர வீடு எது எல்லாரும் ஒரே வீட்டிலேருந்து தாங்க வந்தோம் அப்போ எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் இருக்குன்னு அப்போ நம்ம எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க தானே நம்ம எல்லாரும் ஒரு தாய் மக்கள் தானே ஒன்றே குணம் ஒருவனே தேவன் தானே எல்லாம் இதில் இருக்கு வேர்ல்ட் இஸ் மை ஃபேமிலி இன்னும் சொன்ன போனால் யூனிவர்ஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி நம்ம எல்லாரும் ஒன்று தாங்க அதனால தான் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நான் பாரு உண்மை தானங்க நம்ம எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க தானே அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் வீடு ஒரே வீடு தானே வீடோ ஏகவெளி என்று எண்ணி யான் எண்ணத்தில் துறவு பூண்டேன் எண்ணத்தில் துறவுல இருக்கிறேன் இது எல்லாம் சம்பாதிப்பேன் நல்ல வீடு கட்டுவேன் நல்ல கார் வாங்குவேன் நல்ல திருமண வாழ்க்கை எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் மனம் மட்டும் இறைவனோடு ஒன்றி இருக்கும் எதில் வேணாலும் ஈடுபடலாம் அது எப்படி என்றால் ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் சொல்லுவார் ஒரு தாய் குழந்தையை வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆறு மாத குழந்தை இல்லை எட்டு மாத குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவள் வேலை செய்யணும் யாரும் அவளுக்கு உதவி இல்லை அப்போ அந்த குழந்தையை படுக்க வைத்து விட்டு அவள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பாள் என்னதான் வேலை அவள் பல வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய உள்ளம் மட்டும் அந்த குழந்தை மேலேயே தான் இருக்கும் பல தாய்மார்களுக்கு இது தெரியும் அந்த குழந்தையினுடைய சின்ன சினுங்கள் கேட்டவுடன் அத்தனை வேலைகளையும் போட்டுட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட ஓடிடுவான் கரெக்டு தானம்மா அவருடைய எண்ணம் அந்த குழந்தை மேலேயே தான் இருக்கும் அது போல என்ன உலகியல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து கட்டுண்டு இருந்தாலும் எண்ணம் மட்டும் இறைவன்கிட்டே வச்சுருங்க இதுதான் எண்ணத்தில் துறவு இதுதான் உறவினிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு உடனே வந்து தெளிவு தான் துறவு உடனே உண்மையை காஷ்டம் கட்டிக்கோ வந்து தாடியை வளர்த்துக்கோ மொட்டையை போட்டுக்கோ இல்லை முடியை வளர்த்துக்கோ இது ருத்ராட்சம் போட்டுக்கோ யாரும் சொல்லலை நீங்கள் இல்லற தர்மத்தில் இருங்க ஆனால் எண்ணத்தால் உள்ளத்தால் பற்றுலையும் பாசத்துலேயும் போய் மாட்டிக்காதுங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த பற்றும் பாசமும் மற்றவர்களுடைய சுதந்திரத்தில் நீங்கள் தலையிட ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் பல பேர் வந்து புலம்புகிறீர்கள் ஆனால் அடுத்த சாரார்கிட்ட நீங்கள் யாரை பற்றி புலம்புறீங்களோ அவர்களிடத்தில் போய் சென்று பார்த்தால் தான் தெரியும் அவர்கள் நிலையில் இருந்து நாம் என்ன தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு தெரியல இல்லையா பல பேர் புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க சரியில்லை அவங்க சரியில்லை அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த சைடில் போய் கேட்டால் தான் தெரியும் என்ன பிரச்சனை என்று அதனால் இதெல்லாம் எதுக்கு உறவுகளில் கசப்பு தானே வரும் நாம் இதுக்காக வந்தோம் இறைவனை அடையிறதுக்கு தானே வந்தோம் இந்த மாண்ட பிறவி இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இவங்கக்கிட்டே தான் மாயின்னு தெரிஞ்சு போச்சே இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக எப்படி இது பற்றும் படாமல் எப்படி வாழணுமோ வாழ்ந்துட்டு போட்டு கசக்கி மோந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழுங்க வாழ்க்கை என்பது மிக ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு நிலைங்க அதனால் இது எந்த அளவுக்கு அழகாக்கிக்க முடியுமோ இன்னும் அழகாக்கிக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால் சொல்கிறதெல்லாம் ஈஸி செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா விடிவு வராது அதனால் தீர்வு என்பது அருத்தந்தையினுடைய இந்த அற்புதமான பாடல் தான் எல்லாம் அனுபவிங்க எல்லாம் சம்பாதிங்க நல்ல எவ்வளவு ஓடுறீங்களோ ஓடுங்க ஆனால் உள்ளத்தில் இறைவனுக்கு மிகப்பெரிய இடத்த கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் நிலை இல்லை அப்படின்ற அந்த நினைப்பிலேயே ஓடுங்க இதெல்லாம் மாயை மாயா மாயா இதெல்லாம் போய் அந்த மெய்யான ஒன்று தான் நெச்சோம் அதுதான் மெய்ப்பொருள் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க உங்களால் இயன்றதை எவ்வளோ அளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தை கொடுக்க முடியுமோ நீங்கள் கொடுத்துட்டு உங்கள் பங்களிப்பு செஞ்சுக்கிட்டே போங்க சந்தோஷத்தை நீங்கள் தேடி போக வேண்டாங்க சந்தோஷத்தினுடைய இருப்பிடமாகவே நீங்கள் இருப்பீர்கள் வாழ்க வளமுடன்